Auf die Spuren der Weltcup-Stars begaben sich die Kinder der Skimittelschule Schladming im WM-Studio Planei auf souveräne Weise. Der aktive Skistar Tamara Dippler sowie die ehemaligen Legenden Hans Knaus und Hans Krucker, Servicemann Franz Knaus und Atomik-Rennchef Christian Hüflehner standen den kompetenten jungen Moderatoren der 1S-Klasse Frage und Antwort. Wir begrüßen euch recht herzlich zu dem Projekt der ersten und dritten Ski-NMS-Klasse mit dem Thema auf den Spuren der Weltcup-Stars und die Bedeutung der gesunden Ernährung im Leistungssport. Fragen rund um das Thema Leistungssport, dem Umgang mit Erfolg und Misserfolg, die Herausforderungen, die der Skizirkus an den Sportler mental und körperlich stellt und einige Anekdoten aus dem Sportlerleben machten die Diskussion für die jungen Nachwuchstalente und ihr Publikum aufschlussreich und spannend. Lieber Hans Kucker, es ist uns eine wirklich große Ehre, Sie hier bei uns begrüßen zu dürfen. Kannst du dich vielleicht nicht erinnern, mit wie vielen Jahren du dein erstes Schülerin gewonnen hast? Ich hab, also ich weiß, mein erstes Schülerin bin ich gefahren, wie ich in der ersten Klasse Volksschule war. Äh, Wunder, glaube ich, habe ich da nicht. Ich war am Anfang eigentlich nicht so sehr talentiert. Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Es war super, wie gut sie dich vorbereitet haben. Äh, und es war eine richtig eine, eine super Veranstaltung. Ja. ja, man kann ja nur raten, dass sie, wenn sie den Weg einschlagen, richtig zum, zum Spitzensport, dass sie hart trainieren und eben dranbleiben. Und einfach, äh, eben, wie ich vorher schon gesagt habe, in der Runde ist das Wichtigste, glaube ich, dass sie Freude haben an dem Ganzen und einen Spaß haben. Du hast es deine ganz mitgebracht. Am 23. Jänner 1999 hast du in Kitzbühel gewonnen. Hast du den Sieg noch gut in Erinnerung? Das kannst du dir vorstellen, ja. Jetzt habe ich extra da meinen Gams aber mitgebracht. Er ist ganz schön schwach. Den kannst du auch mehr aufheben. Und das war ein Lebenstraum von mir. Und dieser Lebenstraum, der wird ganz intensiv mein ganzes Leben lang natürlich da oben im Kopf sein, da bin ich überzeugt davon. Jetzt hast du relativ viel von deinem Papa gehört, was er so erlebt hat, wie die Dinge waren. Wie war das für dich? Ja, also es war sehr spannend zum Zuhören, auch für die anderen alle. Da ist man dann sehr begeistert über die ganzen Gefühle und das, was man dazu hat, wenn man selber mal den Weg gehen will. Ich meine, dass ich Ski fahren kann, Ski habt schon geht und so, das wissen wir, aber so gut moderieren und sie hat sich super vorbereitet. Wir haben das gemeinsam echt stark über die Bühne gebracht. Ich weiß, wie das Gefühl ist, man ist ein bisschen nervös vorher, aber kein Versprecher dabei gewesen. Gell? Ja, am Beginn des Schuljahres haben wir uns schon mit dem Thema ein bisschen genauer auseinandergesetzt. Wir haben als erstes einfach nur die ganzen Ideen, was den Schülern eingefallen sind, auf der Tafel gesammelt in Form von Brainstorming. Danach haben wir das natürlich ein bisschen geordnet, damit man darunter ein Bild versteht. Und schlussendlich haben wir uns dann auf die Weltcuporte Hochfilzen, Berg Isler, Streif und Planet geeinigt. Sie haben sich wirklich zuerst einmal überlegt, was interessiert uns uns, was konnten wir unseren Stars fragen und ja, da sind eigentlich ganz interessante Fragen herausgekommen und sie haben auch das wirklich super selbst erarbeitet alles und ich war eigentlich nur als Unterstützung da. Wie sieht dein Arbeitsalter jetzt aus und welche Aufgaben hast du im Weltcup Rennen? bin dann im Rennen meistens im Ziel, schau dann, dass dort im Ziel alles passt, dass die Rennschi Entgegenkommen werden, dass der dort seinen, äh, seinen Interview-Ski hat, mit dem er dann zum ORF-Interview oder zu den Journalisten geht. Weißt du noch, wie du den Ski präpariert hast? <lacht> Natürlich, weiß ich das noch ganz genau. Das war, das war ein ganz normales Rennen bis vor dem ersten Durchgang hin, weil da hat er eigentlich noch nie geführt, der Hans, bei einem Weltcup-Renner. Aber natürlich bemüht man sich wie immer, dass man alles gescheit beieinander hat. Ich äh, bin dann eingestellt, alles super präpariert ist. Aber richtig nervös sind wir dann erst geworden nach dem ersten Durchgang, wo man wisst, dann wird es Führer. Wer war dein Vorbild? Ja, also bei mir war das ein bisschen anders. Ich bin relativ spät heute in die Rennsituation gekommen, dass ich Rennen gefahren bin. Skifahren habe ich schon als Kleiner, da habe ich schon mit drei Jahren angefangen. Und ja, es ist schon lässig. Es ist für mich jetzt auch das erste Mal, also, dass man halt da ein paar gewisse Sachen einfach dabei ist, dass man das weitergeben kann, was man so erlebt hat in der Saison. Und das freut mich einfach, dass da wer an mich denkt und dass ich da vorbeikommen kann, weil ich war ja immerhin auch in Schladming in der Schule und mich verbindet schon sehr viel mit Schladming. Bist du der Schießstar von morgen? Ich weiß nicht, aber wenn ich so wie sie bin, dann... Das war schon cool. 
Ja, ich hoffe, dass es mal was wird mit, mit dem Skifahren. Wir waren mein größter Erfolg bis jetzt bei österreichischer Meister. Für die perfekte Abrundung sorgte die 3S-Klasse mit einem gesunden Buffet. Zielgerichtet erarbeitet aus der Thematik gesunde Ernährung im Leistungssport. Genossen Eltern, Schüler und Sportler von den Schülern kreierte Shakes, Smoothies, Müsliriegel und Vollkornbrote. Tolle Ideen und Ansätze nicht nur für Sportler. Schüler und Lehrer der neuen Mittelschule Schladming haben mit diesem Projekt erfolgreich und umfassend die Herausforderungen rund um das Thema Skileistungssport beleuchtet und so für kommende und aktive Sportler, Eltern und Besucher ein kompaktes Bild von der Ernährung bis zum Sieg zukünftiger Skistars gezeichnet.